J'ai un élève qui est arrivé cette année qui est en énorme difficulté. Puis cet élève-là qui est arrivé cette année n'avait jamais utilisé le logiciel de prédiction de mots. Et j'ai pu voir une différence avec mes élèves qui étaient habitués d'utiliser le logiciel de prédiction prédiction de mots. Cet élève-là, euh, dans son plan d'intervention, c'était d'utiliser les dictionnaires comme Eureka et euh, c'est des dictionnaires de... qui marchent au son, qui fonctionnent au son, des dictionnaires imagés. Puis cet élève-là, quand il a découvert le logiciel WordQ, le logiciel de prédiction de mots, il a fait « Ah, oh, tu le regardais écrire, puis... » Wow! Tu sais, ça fonctionne, ça me dit les mots. L'utilisation de technologies comme ça dans la classe, ça amène beaucoup d'autonomie chez des élèves qui, à l'habitude, ont toujours besoin que l'enseignant soit à côté d'eux. Euh, ils peuvent écrire par eux-mêmes, ils ont leurs propres outils, puis on n'a pas besoin de toujours être là. Ça nous donne un peu plus de temps pour tout le monde, et puis ça aide aussi l'enfant à se sentir beaucoup plus autonome. Pour eux, de pouvoir écrire leur texte sans toujours avoir un, un aide à côté d'eux, euh, cela permet aussi de développer leur confiance et également aussi de leur permettre de, 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 de se corriger, de, 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 de reprendre certaines choses, de, de réaffirmer leur, leur connaissance. Et ça leur donne aussi euh, un plaisir car la plupart des élèves apprécient la technologie et sont capables de l'utiliser. Alors quand on utilise la technologie, l'élève qui a des besoins spécifiques en orthographe par exemple, ou en lecture, il va pouvoir lire la même chose que ses partenaires, que ses pairs en classe, sans se sentir euh, différent parce qu'il y aura une aide d'élève qui va lire pour lui ou qu'il aura besoin d'être sorti de classe pour avoir son support. Alors, la technologie permet de façon inclusive à tous les élèves de mieux réussir. Tous peuvent participer en utilisant leurs forces puis en utilisant la technologie pour euh, minimiser euh, leurs difficultés. Alors, il y a plusieurs outils disponibles maintenant pour aider nos élèves à réussir. Les élèves qui ont des troubles d'apprentissage peuvent utiliser WordQ pour permettre de corriger leur texte, de relire leur texte. En plus, avec les manuels numérisés qu'on peut mettre dans les ordinateurs maintenant, les jeunes peuvent utiliser euh, WordQ pour lire pour eux à leur place, ce qui permet l'inclusion encore une fois. Il y a pas, on n'a pas besoin d'avoir une aide élève qui lit pour les enfants. L'ordinateur peut lire pour eux et se sent plus inclus. Il y a des élèves qui utilisent la prédiction de mots, par exemple, pour écrire des textes. Ça leur permet de, de voir un choix de mots qui apparaît dans une petite boîte. Ils ont cinq choix de mots. Et en cliquant sur chaque mot, on peut avoir des exemples de l'utilisation du mot dans un contexte. Et là, il leur, ça leur permet de bien choisir leurs mots, leur vocabulaire, et bien construire leurs phrases. Euh, en fait, ça aide les élèves beaucoup, justement, avec le fait que euh, les élèves qui l'utilisent, des fois, ont de la difficulté à écrire euh, certains mots. Donc, ils peuvent voir la façon euh, que c'est écrit euh, comme il faut, puis leur cerveau enregistre la bonne façon de l'écrire à l'avenir. Moi, ça me fait penser à une élève en particulier qui, pour la première fois cette année, a écrit une histoire par elle-même qui était très compréhensible. Elle a utilisé un logiciel de prédiction de la technologie. Dans ses yeux, j'ai vu un sens de fierté que je n'avais pas vu auparavant. Puis, elle avait extrêmement hâte de pouvoir partager cette histoire-là avec ses parents. Et la maman m'a dit que c'était la première fois qu'elle arrivait à lire une histoire de son enfant. Donc, c'était un excellent moment. Donc, l'enfant peut écrire tout son texte, se corriger quand le, le système le dit qu'il y a des mots pas bons, mais ensuite, il peut se faire relire au complet. Et là, il voit si ces phrases euh, ont du sens ou non. Fait que si une phrase ne fait pas de sens, ils vont tout simplement la corriger parce que là, le système a lu pour eux. Ils sont capables de savoir à l'oreille si c'est quelque chose qu'ils entendent normalement ou si ça fait un petit peu euh, bizarre à leur oreille, ils vont changer le mot tout simplement. J'ai beaucoup d'histoires d'élèves et de parents satisfaits à cause de la technologie parce que les élèves qui avaient beaucoup de mal, qui avaient des troubles d'apprentissage, par exemple, en deuxième, troisième année, sont maintenant en sixième, peuvent témoigner aujourd'hui que la technologie leur a permis de progresser, de faire des pas de géant et d'avoir une meilleure confiance en eux, en leur potentiel, à ce point que moi, je pense que ces élèves-là n'auraient pas pu rêver d'aller à l'université sans la technologie, mais aujourd'hui, ils peuvent peuvent rêver à tout ce qu'ils veulent parce que la technologie leur permet de réussir à leur juste niveau.